Так, ну вот у нас вроде тут настроилось. Вот нас тут три человека. А? Да, дандавата Махарадж, дандават всем преданные. Рей Кришна. Я, я сейчас по пару слов скажу преданным, что у нас сегодня трансляция с Маткусуданом Махараджем, так что можете, дорогие преданные, задавать вопросы, а мы будем, так сказать, передавать эти вопросы, если что. Да, там из Москвы, ну а из многих мест. Да, пока пока не отключили электричество, сейчас покажем. Вот так из издалека. У меня только единственная камера односторонняя, мне сложно показывать, я не вижу с той стороны. Да нормально, да? Вообще вот, вот, гуру Махараш. Вот тут у нас сату сейчас. Вот, Матхусон Мухарадж, вот наш дорогой друг Шобана Кришна. Он сейчас уже последний год с нами живет. Мои вагоны. Дандаваты. Вот надо, надо, наша матушка надо радна. Так, сейчас еще. Сейчас пойдем на кухню. Ну последний год я здесь. Нет, нет, нет. Последний год я А также я на войне был. Вот. Это наша маленькая команда сейчас здесь. Харей Кришна. Ну все, хватит или еще что-то и показать? Okay. Yeah. 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 Okay. Yeah.
प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हर शिव तारी गौरा गदार शिव सारी गौरा भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे प्रभु हरे हरे 
Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari. Hari Hari, Hari Hari, Hari Hari. And Maharaj, you know that uh, excerpt from Chaitanya Bhagavat. It is so beautiful. It's Mahaprabhu telling to the devotees, I've already explained this Maha Mantra to you. Now everyone chants it in proper measure. Maharaj, you know, you know, it's from Chaitanya Bhagavat, where Mahaprabhu says, I've already explained the Maha Mantra, and now try to sing it properly. Chant your Japa. And by doing this, you will attain success in all respects. There is no other rule but to chant the Maha Mantra at every moment. Whether resting, whether eating, whether moving about, waking, day and night, Think of Krishna. Мы можем отдыхать, мы можем есть, мы можем uh, чем-то заниматься. Постоянно помедуйте о Кришне. And call his name aloud. И воспевайте его имена. This is Chaitanya Mahaprabhu's own direction. Это наставление самого Шри Чайтани Махапрабху. So, Maharaj, we're very happy to be able to connect with Abhazia, Abhazia. We are chanting the glories of your ashram, of your devotees, and of your holiness constantly. Мы очень счастливы еще раз встретиться с нашим абхазским центром, о котором мы постоянно рассказываем, прославляем, рассказываем истории, рассказываем, насколько насколько прекрасен этот ашрам. So quietly, you are an example for the world of how to nicely run an ashram. Ah, quiet, very quiet. Maharaj считает, что Несмотря на то, что Кеш Махарадж очень смиренен, тем не менее, слава его и Ашрама в Абхазии, она распространяется по всему миру, и Махарадж считает, что это хороший пример для остальных Ашрамов, так как правильно развивать и продолжать служение вашего. Махарадж, сегодня нам очень повезло, и у нас здесь очень много русскоговорящих преданных. From Russia and Ukraine. Из России, из Украины, ты многих знаешь, они многие тебя знают. So, Maharaj, please, I request for you to say something to the devotees here in Thailand. Поэтому Maharaj хочет попросить тебя, чтобы ты сказал что-то для преданных в Таиланде. Ну, Хари Кришна, Хари Кришна, дорогие преданные, Дандавата Махарадж, Дандават всем преданным, очень рады всех видеть, вот и слышать то, что всем. В доброму здравии продолжают свою духовную практику. И мы очень счастливы, что в таком замечательном обществе, как Сила Матхусудан Махараш Парамананда Прабу. Потому что самое главное это обрести благое общение. Если мы находимся в правильном общении с правильными личностями, то естественным образом наш, наше духовное продвижение будет проходить очень-очень успешно. Поэтому ну, Матхусудан Махараш сейчас прославлял наш абхазский центр. На самом деле не было бы Мудхусудана Махараджи, не было бы Силы Гурудеу, не было бы Виджарам Варгамана Прабу, не было бы Авадута Махараджи, не было бы других вайшнавов, никакого бы центра здесь не было. Поэтому все это, начиная с нашего Гурудева и также старших преданных, которые всегда руководили нашими движениями, 
всегда руководят нашими движениями. По их милости мы что-то здесь делаем, что-то пытаемся делать. Вот. Но я думаю, что работать всегда есть над чем, и двигаться куда есть. И нам очень радостно видеть, что... В... А? Заходите. Вот еще как раз преданные подошли. Махамандра Прабу, Татьяна Диди. Сейчас я покажу. Вот наши преданные. Вот, так что я хочу присоединиться к пожеланию Махараджа, что при любых обстоятельствах, в любых условиях единственное, что необходимо, это воспевать... Вот что мне удалось найти. Сейчас. Единственное, что необходимо, это непрестанно успевать Святое Имя. Поэтому, если мы будем заниматься этим, тем более в обществе преданных, и совершать искреннюю севу, искреннее служение, то тогда наша жизнь, она достигнет своего подлинного предназначения, своего подлинного успеха. Потому что если мы не делаем это, то все наши действия, какие бы они не были бы благородными и прекрасными, они, в принципе, бессмысленны. Но как только, когда, в тот момент, когда мы связаны с божественным потоком, с божественным наставником, тогда я вам на самом деле очень завидую сейчас, потому что Матхусун Махараш должен был приехать к нам, вот, но он, он остался надолго с вами, и поэтому вы можете очень долгое время находиться в его обществе. Вот. И в свое время нам посчастливилось тоже жить в Новодвипе, в Индии, в его обществе, совершать служение под его руководством. Шобана Кришна рядом сидит, мы как раз эта личность, с кем мы как раз пришли в Новодвипу, Новодвип Тхам, и, так сказать, попросились о прибежище и Матхусудан Махараш, будучи еще Махананды Прабу, это был первый личный, с которым мы встретили там, и он милости у нас пустил храм, обеспечил каким-то служением, обеспечили просаду в нас, обеспечили жильем, вот, и мы, соответственно, там жили какое-то время до приезда Гурудева, до приезда Виджа Романа Прабу, вот, и потом как бы, мы уже получили инициацию, это было в 2000 году. Вот, и мы на, на всю жизнь а, запомнили, запомним эти события, потому что эти события были самые главные в нашей жизни. Это те события, которые полностью перевернули нашу жизнь и пустили ее по, по о, совершенно новому, удивительному пути, который с каждым днем, каждым годом он наполняется все новыми событиями, еще новыми событиями. И самая главная радость происходит, приходит от того, что э, в сердце мы осознаем, что наша жизнь, она, она каким бы, какая бы она ни была, там, иногда может быть трудной, иногда легкой, но она не проходит зря. Потому что если мы тратим свою жизнь на божественное служение или даже попытку обрести это служение, попытки каким-то образом соприкоснуться с этой прекрасной реальностью, тогда мы можем сказать, что наша жизнь, она не зря проходит. Потому что, как мы всегда повторяем, жить нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Все остальное, чем бы мы здесь не занимались в этом материальном мире, все оно, каким бы оно не, было, не имело под собой благородные начинания, хорошие посылы, все, если это не связано с Господом и с Его, э, с Его слугами верными, все это бессмысленно проведенное время в этом мире. И в конце концов приходит смерть, которая может прийти в самый любой момент. А сейчас еще тем более такие времена наступают. Сейчас, возможно, много людей будет отправляться в мир иной. Вот. И, соответственно, мы должны радоваться, что у нас есть возможность либо отправиться в мир иной, в обществе преданных, либо остаться в обществе преданных, продолжать дальше служить. Поэтому вот такие вот радостные новости. Харея Кришна. Ну вот, что хотелось бы сказать так вот, в двух словах. Здравствуйте, Мара. Харея Кришна. So, 
give some Hare Qatar from this side of the world to him because you can do double speed in Ruski. Well, what about the expectancy is there? I can do it in the end, but you say something. Don't say something first, then I will. <laughs> I already said something. Махарадж просит меня что-то сказать по этому поводу, Махарадж. Да, мы будем счастливы про Манану Праву услышать. По этому поводу, на самом деле. Мы только, что, мы только что встречались с ирландскими преданными, и мы вас как бы заочно с ними познакомили. Познакомили. А в Ирландии много, Некоторые... пред... много преданных? В Ирландии? Ну, не так много преданных, но есть преданные, есть небольшая группа преданных. Ты сам понимаешь, преданные в Ирландии это уже чудо. То есть, ну как это звучит? Но выяснили, что многие из этих людей в Ирландии, они не знают, где находится Абхазия, вообще что такое Абхазия, и страна ли это, или еще что-то. Поэтому пришлось дать и большой урок географии. Mm -hmm. Или о природе людей Абхазии, Абхазии немножко. Но на самом деле эта тема, она продолжается уже несколько месяцев, тема необходимости, и об этом говорил Гурдев, необходимости как фундамента нашей духовной жизни находиться в обществе преданных, искать общество преданных. Если у нас нет возможности, то каким-то образом мы можем пометовать. Всегда можно помнить о преданных, всегда можно слышать преданных. Сейчас же есть куча всего записей, а, книги, память. Всегда можно кому-то позвонить, пообщаться. То есть это фундамент нашей духовной жизни. Мы не можем этого избежать. Мы сегодня говорили на эти темы с утра. Мы как раз проводим еще одну встречу в 5 часов утра. Это была Америка, Америка и Канада, Мексика, возможно. И в напряжении многих месяцев мы об этом говорим, в действительности. Потому что эта ситуация, которая сейчас создалась в результате этого вируса, как мы его называем сейчас коронавирус. Корона. Корона. Милостивый вирус. Милостивый вирус. Потому что благодаря милостивому вирусу, иначе, например, когда бы, например, был бы шанс встретиться с преданными со всего мира, правильно? Даже с преданными со всей России. То есть я бы занимался чем-то, чем я обычно занимался, и все остальные бы занимались тем же, чем мы обычно занимались. Но... Коронавирус освободил нас от этих непонятных каких-то занятий и дал возможность пообщаться с преданными со всего мира. И мы почувствовали, то есть ты же прекрасно помнишь, когда ты приехал в Новодвибу, как, насколько семейная атмосфера там была. Помнишь это? Конечно, конечно. Это, это навсегда да, запомнилось. Да, всегда отличало. Даже когда я говорил с моими друзьями из Искон, позже мы встречались. Помнишь Утта Машлока? Ты наверняка его знаешь. Он сейчас принял Саньяс. Помнишь? Да, 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 я помню. Да, да, вы должны его помнить. Он он или с, с Дальнего Востока. С Дальнего ну, Востока. Он... Так, так или иначе, так или иначе. Мы с ним встретились, и когда это произошло, он спросил, где ты, как, я ему сказал, прошли читать от вас маски. Он сказал, его немедленный комментарий был, да, это была удивительная, удивительная группа людей, удивительный мат, там все как одна семья. Это человек как бы посторонний, который просто случайно где-то с кем-то встречался и замечал. И поэтому, когда мы пришли в Шичная Сарасват Мат, самый первый раз, как бы вы с Кеш Махараджем, я и мы все это ощутили. Вы встретили Мадусуд Махараджа в его форме Махананды Праву. Первой личности, которую я встретил, был Джинарда Махарадж и Аша Махарадж. И что они сделали, я, я на самом деле очень оторопел, потому что, когда они меня увидели, они сначала меня обняли, не зная, кто я такой, я первый раз вообще в воротах оказался. И после этого положили мне свои поклоны. И тут уж я совсем оторопел. Ну, я думаю, вы оба, как бы, помните, как вы с Кони, как бы относитесь к Саняси, правильно? Да, да, да. А когда как бы двое Саняси, один с другим кланяется, и ты даже еще не сообразил, что тебе нужно поклониться, то это говорит о многом. И после этого меня как бы за руку отходит Гуру Деву, я вижу Гуру Деву, и Гуру Дев меня принимает в семью с простертыми объятиями и также обнимает меня крепко, как медвежий, как я объятие Гуру Дев был. Когда был немножко посильнее, он очень крепко обнимал. И не отпускал долго. Он так обнимает и держит тебя. И ты так начинаешь как бы, отталкиваться, а он наоборот держит. Мы все красно помним. Вот эта атмосфера, семейная атмосфера, она так и сохранилась у нас в Москве. И вот эта ситуация, коронавирус, она позволила опять всех людей, всех наших преданных, всех наших членов семьи собрать в одну... А, как это сказать лучше по-русски? В одну семью да, опять. В одну семью, да. Извини, я просто очень мало практикую русский. Я знаю многие слова, мне упрощенно очень русский язык. Вот. И мы этим занимаемся. Мы Махараш оказался здесь. 
У меня был секретный план, когда мы с ним ездили, поехали в Индию. Мы были сейчас там на... Очевидно, была Гаура Пурним. Я уже потерял счет, потому что Кальтик, а потом Гаура Пурним, потом еще как, какие-то южные индийские туры. У меня был секретный план, я секретно молился Гурудеву, чтобы Гурудев сделал так, чтобы Мадусуд Махарадж поехал в Таиланд, чтобы какая-то ситуация произошла. Я уже чувствовал, что пахнет порохом. Уже в тот момент, как бы, началась уже там новости полезные из разных щелей. Я начал молиться Гурудеву, что, пожалуйста, сделай так, Гурудев, чтобы Мадусуд Махарадж попал в Таиланд. И очевидно, мои молитвы были очень искренние, потому что Мадусуд Махарадж оказался здесь. Да. То есть нам очень сильно повезло, да, как очень многим другим Мы находимся в обществе Вайшнава. Никто не находится в какой-то изоляции, где не было бы общества Вайшнава. Да. А благодаря Zoom, благодаря Skype мы можем со всеми соединиться. Надо просто отработать какое-то максимально вот это... Ну просто мы пока еще не сильно владеем вот этими всеми электронными штуками. Вот. Но я думаю, со временем у нас придет опыт, если интернет не выключат по всему миру, то, то общение будет продолжаться. Нужно просто научиться всем да, этим вы, пользоваться. Да, вы сидели, кто-то говорит про какой-то астероид, который приближается к Земле. И да, Махар сказал, а что ты думаешь будет, когда астероид ударит? Предположим, астероид 17-метровый в диаметре. Так наверняка будут катаклизмы, будут извержения вулканов, будет землетрясение, возможно, будут цунами, много людей погибнет. Но самое страшное, я добавил, что может произойти, это не цунами, не землетрясение и не вулканы. Это исчезновение интернета. От этого много людей. Но пока он у нас есть, давайте его займем в преданном служении. Как говорят, Распай Такур, все, что есть, все удивительное, что было изобретено в этом мире, должно. И единственная, единственная причина, почему это проявилось в этом мире, для того, чтобы его можно было использовать в служении Господу. Поэтому мы этим сейчас занимаемся. Yeah. Этим мыслям я передаю микрофон Мадусуд Махараджи. Хотел знать не волну слышать. Мараджи. I am doing the useful service. I'm holding the microphone for, for Hare Kata. <laughs> But you have to translate. Махарад держал микрофон мне, пока я говорил. Он занимался предным служением. У нас, кстати, здесь Maharaj. в эфире еще 20 человек слушает сейчас вас. We have 20 more people all around Russia listening to what we're saying. Okay, so everybody around Russia But this is my message to Rishi Kesh Maharaj. So don't you mind in your other places in Russia, but I was going to say that really going to Abhazia is a highlight each year for the last five or six years, five years, the first year I didn't go. Each year for the last five years, going to Abhazia has been a highlight of my travels in the year. Пожалуйста, те преданные, которые сейчас не находятся в Абхазии, не обижайтесь. Я должен сказать за Кришкеш Махараджи. Каждый раз, когда еду в Россию и на Украину, в мой проповедический тур, для меня поездка в Абхазию является самой удивительной. Я постоянно думаю, когда же я попаду в Абхазию. Because of the wonderful devotee community. Потому что там удивительная группа преданных. Because of the projects going on there, so many savor going on on that hillside. И бесконечный, бесконечный поток служений, раз, раз, различные деятельности, которые там происходят на склоне холма. Like in Nabadeep, always a savor going on because it is such a big area. You are also like that, always a savor going on. Мне это напоминает Навадвип. На Навадвипе всегда происходила какая-то сева. И каждый раз, когда я попадаю в Абхазию, мне это напоминает Навадвип. And the devotees coming together for the morning program, coming together for the prashadam, doing their savor, coming together, and coming together for the evening program. И также Махарад считает, что это очень удивительный и важный аспект, то, что преданные собираются утром все вместе, потом они собираются на просад все вместе, и также собираются все вместе на вечерние программы. And like Nabadeep, the locality is very simple nature. It's simple nature, simple-hearted people, good people around. И наш храм на Вадвипе расположен в очень простом месте. Там есть деревня, в которой живут очень простые люди. И подобно на Вадвипе, Абхазский храм, он также расположен в подобном месте. And indeed, I feel that 
Abhasia is like India was, like Nabadeep and Brindavan were, you know, I don't know how long ago, 300 years ago, 200 years ago. Иногда я думаю, что Абхазия сейчас, как она есть, похожа на Индию 300 лет назад. With all of the nature, the, the variety that is there, the bees that produce almost a ton of honey every year, a thousand kg almost. С удивительной многообразной природой, пчелами, которые, как Махарадж слышал, производят около тонны меда в год. Это так, Махарадж? <laughs> yes, correct. <laughs> and it's true that the opulence of the of the area, those bees, they are collecting so much. And the smell of the cows always, the cows roaming freely. А также запах коров, которые везде гуляют. Все это ему напоминает на воде по Индии. Anyhow, going to Abhasia is very refreshing for every devotee. И для каждого преданного это очень освежающий, освежающий визит, поездка по Абхазии. And so we are happy to have this opportunity to visit you digitally, but still you understand, really it is heart to heart. Because we are with each other. И сейчас у нас есть шанс как бы digitally с вами связаться, но тем не менее эта связь она не происходит по каким-то проводам, она происходит от сердца в сердце. And by the way, Govinda Farm and and the Abhasia Mandir not so much different. И Махарадж хочет отметить, что Говинда ферма и Абхазский храм, они очень похожи. Look where we are sitting now. Can he see? Махарадж хочет показать, где мы сейчас сидим. Can he see? То есть мы сейчас сидим здесь на склоне холма, и там дальше у нас там несколько озер, деревья вокруг растут, которые приносят цветы. Here is more tropical, more rice fields, etc. И дальше идут рисовые поля, их сейчас не видно за деревья. Там много вообще рисовых полей. But this kind of environment that you have, that we have here, and also in other places in the world, like Govinda Dam in Australia and different places, this kind of environment is so helpful for us to be reminded about Krishna's land, the land of simplicity and of nature. The atmosphere, like the atmosphere of the Abhasian and the atmosphere of Govinda in Thailand, they remind us about nature. And like you, we can make here as much noise as we like because we're there are no neighbors. We're at the end of the road. Like you, you have no neighbors. And it is a luxury in this world when we're able to do. Harinam Kirtan, loud with full heart and with full devotees. And this is Krishna's nature. He is sweet, wonderful, attractive. All these things. And we are in nature. We are seeing everything that's taking place. Krishna in Bhagavad Gita tells this is all created by one spark of His. Grandeur of his capacity. И все, что мы не видим в этот мире, насколько бы прекрасно это не было, это все произошло всего лишь в одной искре энергии Господа. So let us think, if this is a spark, what is the fire? Когда мы можем подумать и вообразить, если это всего лишь одна искра, а что тогда может сделать огонь? 
This morning here we were reflecting how the creation takes place and all the universes, not only our universe, exist during one exhalation of Mahavishnu. Сегодня мы смотрели фильм, который сделал наш итальянский преданный, о том, как происходит Вселенная, как возникает Вселенная, как она появляется из дыхания Махавишны. And it, during that time, it's the lifespan of one Brahma, one Lord Brahma. И в тот момент, когда Махавишна выдыхает, проявляет, проявляется Вселенная, one life of Brahma. Yes. Это одна жизнь Господа Брахма. And every day of Lord Brahma, his day, we, the living entities, are awakened up and about. In his night, we all go to sleep. And we've heard, we know all about the Chatu Yugas, the four cycles, how all these are going on. All this is taking place inside one day of Brahma. So how great is Mahavishnu when all of this is happening with his one exhalation? Насколько величественный Махавишна, поскольку жизнь Брахма это всего лишь один выдох. But Mahavishnu is simply an expansion of an expansion of the supreme original Lord, sweet Sri Krishna. И тем не менее Махавишна является всего лишь экспансией сладостного Господа Шри Кришны. So how wonderful is Krishna? Как удивительно это. That his greatness of being able of and doing so many things like creating universe, universes is hardly even noticed by the residents of Vrindavan. Все это творение, всевозможные творения, всевозможные экспансии Господа, это происходит как бы на заднем, если не на каком-то еще более отдаленном плане, потому что обитатели Вриндавана даже не замечают и даже не подозревают об этом. Instead, his usefulness, attractiveness, sweetness, interaction with his devotees, affection, all of these things, they are seen by, one, by everybody, one and all. То, что они видят, это его красоту, его юность, его сладость, его теплоту. Они полностью поглощены Господом. And hence, Aprakrita, looking like the mundane world in many ways, But the complete opposite. И почему мы используем термин апрактика, чтобы подчеркнуть, что несмотря на то, что Кришна и его окружение, его uh, земля, его хама, они выглядят подобному как бы, проявлению в материальном мире, тем не менее, они ничего общего с материальным не имеют. And Chaitanya Mahaprabhu is that Krishna with the heart and halo of his best devotee, topmost devotee, Radharani. И Господь Чайтани Махапрабху – это тот самый Кришна, но с сердцем и сиянием Шимати Радхарани. Радхарани. Coming to taste her mood of devotion himself and to distribute the highest devotional opportunity to one and all. Он приходит для того, чтобы насладиться и испытать это настроение, служение, который, этот экстаз, который испытывает Шимати Радхарани, а также распространить его всем. What extreme generousness coming from Krishna as Chaitanya Mahaprabhu. Какая удивительная щедрость исходит от Кришны в его форме, Шри Чайтанья Махапрабху. And similarly, Srila Gurudev and Srila Guru Maharaj, looking like this world, looking very similar to this world. You can say human-like, affectionate, sweet, charming, approachable. И также и Гуру Махарадж, и Гуру Дев, внешне они выглядят как люди этого мира. Но и к ним очень легко обратиться. То есть они принимают нас, они не отталкивают нас, им легко подойти. But how grand they are as the agents of the Lord to bring about this uh, revolution in everybody's heart from exploitation to dedication. Но в то же время, насколько они велики 
поскольку они являются агентами Господа, Его представителями, которые пришли из высшего мира для того, чтобы привести людей отсюда в духовный мир. And whatever we know of their natures, then we want to share that with others as purely as possible. Again, sorry. Whatever we know of Guru Dev and Guru Maharaj's natures, we want to share that with others и as то, purely то, as possible. что мы знаем о природе Шила Гуру Махараджи и Шила Гуру Дева, мы также хотим поделиться со всеми, насколько только это возможно. How will they want things to be done? How will they answer to questions? What is their ideal? Мы всегда думаем о том, что бы они сделали в этой ситуации, как бы они ответили на этот вопрос, какими идеалами они руководствуются в жизни. Because what they have given is what Mahaprabhu is giving. Поскольку то, что они дали, это то, что пришло к ним от Mahaprabhu. And made completely approachable and completely relatable for us in this modern age. И они передают это нам в еще более простой форме, которая для нас очень просто восприятие. Maharaj, you are continuing this with heart and soul. Whatever you understand of Guru Dev and Guru Maharaj, you are sharing with others. You are pointing everyone to their direction. Ты, ты знаешь, ты общался с Шилой Гурудева, ты знаешь его природу, ты что-то увидел в нем, что тронуло твое сердце, и ты распространяешь все это, все это другим, и это очень удивительно и прекрасно. And as Guru Maharaj explained about Shila Bhakti Siddhanta Sarasati Thakur, he said, Sarasati Thakur said, there is no shortage in this world, I do not admit any shortage in this world, except for one shortage, Hari Kata, topics about the Lord. И Сарасвай Такур говорил, в этом мире нет недостатка ни в чем. Единственный недостаток в этом мире – это Хари Катха. And in particular in this age, our sweet Lord, our generous Lord, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, this age are the Lord of Kali Yuga, if you like. И особенно в этот век нам очень повезло, поскольку пришел Sri Chaitanya Mahaprabhu, можем назвать его Господом Kali Yuga. And there is a shloka in Chaitanya Bhagavat or Chaitanya Charitamrita. I don't recall. Call. We're reading them both at the moment. There is a shloka in Chaitanya Charitamrita. Возможно, в Chaitanya Bhagavat. Мы сейчас читаем как бы обе книги, поэтому я дам мне перемешивать. And I think it's Chaitanya Charitamrita. But there is a shloka that says that if we remember Mahaprabhu, even difficult things become easy. If we forget Mahaprabhu. Even easy things are difficult to perform. Это читание Чаритамрита. Это шлока огласит. Если мы будем помнить о Махапрабху, самые тяжелые проблемы, сложно решаемые проблемы, становятся очень легкими. И в то же время, если мы не помним о Махапрабху, какие-то элементарные вещи становятся очень трудоисполнимыми. And Shila Guru Maharaj, Shila Shridham Maharaj, repeatedly pointing out that we must learn to see every wave of the environment as friendly and for our benefit. И Шила Гуру Махарадж подчеркивает необходимость видеть а, волны, которые, волны окружающей среды, которые нас окружают в целом, как а, дружественные. То есть мы должны всегда иметь позитивный угол зрения на них. So we are in Kali Yuga. We are getting reminders Constantly, we are in the ocean of sin, ocean of war, ocean of all kinds of trouble. It's Kali Yuga. But Kali Yuga is an ocean problem, ocean of bad catches. But we have this greatest opportunity by the grace of Mahaprabhu. We have the holy name connected in the highest quarter, the service quarter, to their lordships Radha and Krishna. Но в то же время у нас есть драгоценный дар Махапрабху, святое имя, которое непосредственно связано с божественной чертой. So whatever uh, is in the environment, we must try to see that as helpful to push us to see that the only thing that is worthwhile in our life is making ourselves more and more Mahaprabhu-centered, more and more Krishna-centered, Krishna-conscious. Что бы ни происходило вокруг нас, мы всегда должны видеть это в ракурсе того, что о, это помогает, все, все, что происходит вокруг нас, помогает нас приблизиться к Шичитане Махапрабху, помогает нам стать сознающим Господом. And we know that Gurudev and Guru Maharaj don't want everything will just stop after they uh, 
have departed physically, means disappeared from this world. They want everything to go on. They are watching, they are giving backing, and they are seeing however perfect or imperfect we are doing. But they are seeing and giving support that what we are doing is continuing what they want what they want to be continued we're trying to engage in seva если мы будем продолжать делать то что мы сейчас делаем будем стараться занимать себя в служении и следовать чистой линии гуру махараджи и гуру дева они постоянно следят за нами они постоянно помогают нам и они будут очень рады and really the root the root the cause of all problems is the lack of krishna being at the center and the solution to all the problem is putting krishna at the center на самом деле все очень просто источником всех наших проблем подчеркиваем еще раз всех наших проблем является то что мы не ставим кришну в центре нашей жизни and we do that by following the guidance of guru vaishnava and shastra и все что нам нужно это поставить интересы господа поставить господом в центре нашей жизни и как это сделать следовать наставлениям шаста наставлениям гуру наставлениям вайшнава so we must try to continue and encourage others to take take up the banner of sharing of distributing showing the opportunity that is for everyone because it's not only for us it's for everybody so we want to encourage everyone to share these realizations we will take this flag we will give this flag in hand so that everyone can share with each other their spiritual realizations So Maharaj, I'm very happy to be with you today and to with others who may be joining us, you know, digitally in different places. Maharaj, I'm very happy to be today in your company, and also in the company of those who have joined us from all over the world. And really, having lived with, by their grace, Sri Guru Dev and Sri Guru Maharaj, being with them for many, many years, we can say that we know for sure. that they are pleased by whatever attempt we can do to знаю находясь знает я находился в обществе гуру гуру махараджи гуру дева очень много лет я знаю то что то что сейчас происходит все искренние попытки служить они приносят большое удовлетворение обоим гуру махараджи и шри гуру деву to keep the pure message of shri bhakti siddhanta sarasati tako the pure message of mahaprabhu that comes through shri sarasati tako to keep that pure message uh, flowing to whoever may wish to listen это очень важно важно продолжать линию продолжать линию послания шри шрила распади такура в его чистой форме тем кто готов это принять искренним душам and all glory is to shri lakshmi sundar govind dev goswami maharaj all glory Shila Bhakti Rakhak Shridha Dev Goswami Maharaj. Good. And all glories to Sri Danta Sarasati Thakur. Good. And all glories to Sri Rupa Nuga Guru Vaga. Good. Good. So Maharaj, these are my few words. But we have here so many devotees and also Muktinath and Ananda Leela. They've been there with you in uh, Abhazia previously. Это несколько слов, которые хотел сказать Мадусуд Махарадж, но у нас здесь есть еще несколько преданных. У нас есть Муктинат и Анандалила, может быть, ты их помнишь, они посещали Абхазию. And helped by your good example, they are energetic and happy servitors. И благодаря твоему хорошему примеру, они uh, очень хорошие киваки, которые преисполнены энергией. They are doing service, so coming from your school. You have some good students who have come out, setting an example. Oh, in Abhazia, I learned they, they devotional they service. And, under the guidance of Srila Rishikesh Maharaj. So, Jai Srila Bhakti Sevan Rishikesh Maharaj. Махарадж, на самом деле, вы наши изначальные непосредственные шикшигуру были всегда. То есть вы на Вадыпе нами руководили, потом вы нами руководили, сейчас нами руководите. То есть на самом деле все по вашей милости происходило и происходит. Махарадж. I was guiding you to Gurudev and guiding you to Prashadam. 
Он Махарадж говорит, что он а, руководил, или от, он сказал, что он отводил вас к Гурудеву, а также направлял вас в правильную сторону, где раздают просад. Это то, чем он занимался на Вадвипе. And still this is my duty. I am very happy to guide people to Gurudev, very happy to guide people to Prashadam and to wherever there is Kirtan taking place. Это то, чем он занимается и сейчас. Он счастлив приводить людей к Гурудеву, он счастлив приводить людей, где принимают просад, а также где поют Kirtan. Maharaj, would you like to give some advice for the devotees here? They are all speaking Russian. So please, Maharaj, you can flow Give some, whatever you feel is appropriate from your heart to the devotees here. Еще раз Махарадж хочет попросить, чтобы ты дал совет всем преданным, которые здесь находятся. Все, что просто послушай свое сердце, и что зайдет из твоего сердца, ты можешь сказать этим преданным. Оставайтесь, оставайтесь там вечно. The microphone is here. Махарадж advises. В этом благоприятном обществе, потому что больше лучшего не придумаешь. Очень сложно даже ну, если задуматься, где бы сейчас лучше находиться. Не так много мест, где сейчас очень удивительно находиться. Может быть, в обществе Авадута Махараджа, там Гасвами Махараджа, еще каких-то преданных, Виджа Романа Прабу. Вот, поэтому то, где вы сейчас находитесь, одно из самых лучших мест в данный момент времени. Потому что все остальные места, они связаны с очень таким непонятным сейчас сознанием, очень деструктивное сознание. Люди, многие в отчаянии сейчас не, не знают, что делать. Вот, но преданным вот везет просто, они попадают в какое-то очень удивительное общество. И да, даже бывает мы э, ну, в таком моменте забываем, насколько на, на, наша удача она велика, что мы находимся и имеем возможность каждый день общаться, каждый день читать читание Чиритамриту, читание Бхагавату, другие писания, и еще это с комментариями таких удивительных личностей, как Манхусудан Махарадж. Я еще раз хочу сказать, что вот очень завидую вам сейчас, что вы находитесь непосредственно рядом с ним. Вот мы ждали его здесь. Я сейчас вот иногда хожу здесь вокруг храма, Читаю мантру, и там прохожу в этом мимо домика, в котором жил Мутхусун Махараш, как раз там, где пчелы у нас. Вот сейчас вот у нас там, да, там еще больше пчел стало, сейчас 50 ульев у нас. Вот, и я все время вспоминаю, как Мутхусун Махараш выходил, там здоровался с коровами, вот, смотрел на пчел. И так вот вспоминаю, да, сейчас был бы здесь Мутхусун Махараш, ведь роман пробу. Вот, но сейчас все сидят по своим местам, все заняты своей севой в том месте, где должны заниматься. Вот поэтому вы очень удачливы, что можете находиться в обществе этих удивительных преданных. Мадхусудана Махараджа, Парамананда Прабу. Вот, я очень, очень счастлив, что и думаю, что все преданные счастливы, что нам сегодня так по вашей милости удалось с вами пообщаться. У нас как-то был какое-то такое движение, что мы забыли даже сегодня воскресенье. И у нас вроде уже намечается традиция по воскресеньям проводить вот эти вот наши скайп-касты. Вот. Поэтому, ну, наверное, если так повелось, то мы запомним этот момент, что в воскресенье в 12.45 мы встречаемся, тогда будем обзванивать наших эстонских преданных. Да, и, пригла... писали, поэтому... и приглашать всех на вот но у меня к сожалению на самом деле сейчас заканчивается заряд батареи вот я уже посмотрю чтобы успеть, а? успеть еще сохранить чтобы это сохранилось на самом деле у нас сегодня электричество выключили сегодня был как будто шторм дождь поэтому до сих пор электричества нет но мы тоже на батареях сидим Ага. На самом деле, Махараш, очень важно то, что подчеркнул, что нельзя относиться к возможности нахождения в обществе вайшнавов, проведения программ, чтения священных писаний, как должному. Зачастую появляется, появляется фамильярность, и мы перестаем ценить это. И это на самом деле страшно. Да. Поэтому мы всегда 
насколько это ценно, я как-то сказал, ты подчеркнул, мы должны попытаться реализовать, насколько мы удачливы. Да. Я тут постоянно подчеркиваю это. И на самом деле, если мы просто реализуем, как это в какой-то степени, в значительной степени, насколько мы удачливы, то мы уже будем одной ногой в духовном мире. Арея Кришна. Ну, я, я, и сейчас просто, если не закончим, я не смогу сохранить и не смогу выставить в этом в эфире. А то это ценно. Oh,